Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. 9. sınıflarımızın değişen Kur'an-ı Kerim kitabımızı okumaya devam ediyoruz sizlerle birlikte. Bugün konumuz 33. sayfamızda yer alan met harfleri. Elif, vav ve ya harfleri. Met Kur'an-ı Kerim'de değerli arkadaşlar tecvid kurallarındandır ve met demek uzatmak demektir. Kendinden önceki harfin uzatılarak okunması sağlayan harflerimiz üç tanedir. Bunlardan birincisi elif, ikincisi vav, üçüncüsü de ya'dır. Yani bu harflerimiz kendisinden önce gelen harfe birleşirse ve harekesi de olmazsa o harflerimizi elif geldiği zaman ma diyelim y gelseydi şu şekilde mi bakın bir tane daha i yapıyoruz. Vav gelseydi bu kez de mü şeklinde bir elif miktarı uzatır. Bir elif miktarı ne demek? Bir parmağımızı kaldırma veya indirme süresine bir elif miktarı denir. Bakın unutmayın diye elif, vav ve ya harflerimiz burada sizlere gösterilmiş. Elif, vav ve ya harfleri değerli arkadaşlar kendisinden önce gelen harflerimizi Hareketsiz geldikleri zaman ne yapar? Bir elif miktarı uzatır. Şimdi örneğimizde elif ile başlayalım. Elif normalde Arapçanın Kur'an-ı Kerim'i biliyorsunuz ilk harfidir. Ancak kendisinden önce gelen harfleri üstün okutur. İnce harflerimizi e, a arası bir sesle kalın harflerimizi direkt a sesiyle uzatır. Mesela sat harfini sa, ra harfini ra H harfini H şeklinde bakın hareketsiz geldiğinden dolayı hareket olmazsa met harfi sayılıyor ve bir helim miktarı uzatıyor. Şimdi aşağıdaki örneklerimizi okuyarak konumuzu kavrayalım. Ya, ma, la, iza, kema, kale. Kâne, zâde, erâde, tebârake, mâliki, ibâdi, yekâdü, kitâbün, sübhâneke, iyyâke, fetâbe, aleynâ. Câ'ilun nezzelnâ Gördüğünüz gibi hareketsiz bulunduğu her yerde ne yapıyor? A sesini çıkartıyor. İhdinâ gışâvetun yâ eyyühâ zulümâtun cennâtin bimâ ünzile ticâratühüm Fezadehüm, ebsarihim, razeknâhüm. Bu şekilde geldiği zaman tecvid kurallarından metli tabi oluşuyor değerli arkadaşlar. Yani bir eli miktar uzattığımız zaman bu tecvidimizin adı da metli tabi olmuş oluyor. Şimdi Nebe suremizin 6 ila 9. ayetlerindeki e, hareketsiz gelen eliflerimizi okuyarak konumuzu pekiştirelim. Yani metli tabi kuralını uygulayalım. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا Gördüğünüz gibi kırmızı, yaz, kırmızı yazılı eliflerimizi bir elif miktarı uzatarak okuduk. Met harflerimizden ikincisi vav'dır kıymetli arkadaşlar. Vav harfimizde kendisinden önce gelen ince harflerimizi u, ü sesi arası kalın harfleri de u sesiyle uzatır. Mesela hu, ru, u bakın bir elif miktarı uzatmış oluyoruz. Şimdi örneklerimizi okuyarak daha iyi anlayalım konumuzu. Gu, zü, e'uzü, 
emütü ve kudu yegulü ye'udü netübü yekünü kulübün rasülün kulubihim ma'du ma'dudetün gafurun bi suratin mevvubi müflihune müfsidune müslihune yerciune ya'lemune yuqinune yu'minune yeş'urune yunfigune tetegune yuhadi'une yucahidune yubeşşirune yusirrune Evet, şimdi de uygulama bölümümüzde Brut suresinin 1 ile 6. ayetini okuyalım. Vav olan yerlerin bir elif miktar uzatılarak okunduğuna dikkat edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim Vessemâ'i zâtil bürûci vel yevmil mev'ûdi ve şâhidi ve meşhûd. Kutile eshâbul uhdûdin Evet, şimdi geldik met harflerimizden üçüncüsü ya. Kendinden önceki ince harflerimizi i, kalın harflerimiz de ı i sesiyle okutacak. Bakın ni, mi, bi şeklinde okutuyor. Örneklerimizi yapalım. Fi, li, zi, ebi, ehi, beni, dini, ellezi, ilmi, kitabi, elimün, alimün, ellezine, kadirun, Semi'un, alemine, sadiqine, fasiqine, kafirine, valimine. Yümitü, yuhyi, iblise, ebabile, termihim. Nesta'inu Mübeşşirine Münzirine Haşirine Hakimün Uygulayalım bölümle de fil suremizi okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim Elem tera keyfe feale rabb Büke bi eshabil fiil. Elem yec'al keydehüm fi tavlil. Ve ersel aleyhim dayran ebabil. Termihim bi hicaratim min siccil Fece'alehüm ke asfim mehkül Şimdiki konumuzla değerli arkadaşlar vav ve ya şeklinde yazılan elif. Kur'an-ı Kerim yazısında 3 tane elif vardır kıymetli arkadaşlar. Genellikle bildiğimiz elif bu şekilde yazılır. İyyâke Kale gördüğünüz gibi. Bazen vav şeklinde de yazılabiliyor. 
zekatün, salatün şeklinde ama biz burada yine vav değil, elif okuyoruz. Bazen de ya şeklinde yazılır ki, ala, ila şeklinde harfi cellerde gördüğünüz gibi ancak biz yine ne yaparız? Elif şeklinde okuruz. Örneklerimizi yapalım. İla, ala, bela, eba, selva, evla, edra, musa, isa, teqva, hatta, teala, salla, feheda, isteva, telek, Ra, ra, yüz ra, büş ra, edna, husna, yağışa, neccana, fesevvahünne, menatün, salatün, zekatün, hayatün, Gadatün, necatün. Zaten bu şekilde harekeli geldiği için sizler harekeye bakacaksınız. Diyelim üstünse salatün şeklinde okuyacaksınız. Bir de uzatma işaretimiz ve değerli arkadaşlar hem üstün hem de esre şeklinde geliyor. Bunlardan şayet bir harfin üzerine bu şekilde gelirse buna asar deniyor. A diye metni tabi şeklinde okutuyor. Harfimizin altına gelirse bu işaretimiz buna da ne diyoruz? Çeker diyoruz. Ve bu da i şeklinde okutuyor. Mesela fi, ha. Bakın birisi asıyor, birisi çekiyor. Örneklerimize bakalım. Amene, ademe, anese, heze, zalike, ishaqa, harune, Kur'an'ın ilahın ayatın amenna rahmani ateyna ahiratun lakinne semavatun azanihim bi ayatina ale fir'avne Ali İmrane İbrahim'e İsmail'e Fihi Dinüküm Müstakime Alimün Bu kelimemizin okunuşunu yorumlara yazmanızı bekliyorum. Bakalım kimler doğru yazacak. Yümitüküm Şeyatinihim erbe'ine Bu dersimizin son konusu Bakara suresi 25. ayetimizdeki asarları ve çekerleri dikkat ederek okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim Ve beşşiril lezine amenu ve amilu Salihati enne lehüm cennetin tecri Enne lehüm cennetin tecri min tahtihel enher Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubi Ve ütü bihi müteşabihâ Ve lehüm fîhâ ezvâcüm müdahheratü Ve hüm fîhâ khâlidûn Sadaqallâhu'l-azîm
Evet neymiş? Harfimizin üzerine gelirse A, altına gelirse İ, üsttekini asar, alttakini de çeker diyoruz. Değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlık gruplarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın diyor. Hepinize derslerinizde başarılar diliyoruz.